देखिए मैं मिश्रा जी की बात से सौ फीसदी सहमत हूँ क्योंकि के मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर चौकीदार चोर यही शब्द आजकल हम सुन रहे हैं जब नोटबंदी हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक जब शुरुआत में हुई थी जीएसटी सब समझ रहे थे कि ये इस बार के कम से कम लोकसभा चुनावों के बड़े मुद्दे यही होंगे लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा आया लेकिन अब चौकीदार और चोर पर भी बार पलटवार देख रहे हैं हम मैम देखिए ये सब पोलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बैठे है एंड ऑल दीज पर्सन दे आर बायस ये आपको हमको दुनिया को पब्लिक को जनता को सच दिखाएंगे नहीं क्योंकि जिस दिन दुनिया और जनता को ये सच दिखा देंगे उस दिन इनकी सरकार नहीं बनेगी चौकीदार चोर है मैं बोलता हूं मैं आप इसको जरा देखिए इसमें फैक्ट क्या है कैंपेन बहुत अच्छा हो सकता है इलेक्शन कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार बहुत अच्छा हो सकता है मैं बोलता हूं ये जितने पच्चीस लाख चौकीदार है इसमें से असली चौकीदार कोई नहीं है जो किसी फैक्ट्री के गेट पर खड़ा होकर ठंड में ठिठुरते हुए ठंड में जो रात को जो है बारह बारह घंटे की ड्यूटी देता है क्या कोई ऐसा चौकीदार है पच्चीस लाख में अगर है तो बीजेपी की गवर्नमेंट मुझे दिखाए ये पच्चीस लाख चौकीदार कौन है ये इनके बूथ के चौकीदार हैं ये इनके बूथ के मैनेजर हैं जो इनके बूथ पे इनके वोटों की चौकीदारी करेंगे और शायद विपक्ष बोलेगी तो वो ये बोलेगी कि हम ईवीएम की चौकीदारी करेंगे ये मेरा कटाक्ष है और क्वेश्चन है बीजेपी के लिए आप आप पच्चीस लाख छोड़ दो आप ढाई हजार उन चौकीदारों से आप कर लिए होते जिनके पास चप्पल नहीं होती है और हाफ पैंट या फुल पैंट पर आठ घंटे की ड्यूटी की जगह बारह घंटे ड्यूटी वो कहीं किसी फैक्ट्री के सामने खड़े होके करते हैं और आठ हजार रुपए महीने की उनकी तनख्वाह नहीं होती है किस तरह से चौकीदार की परिभाषा को आप डिफाइन कर रहे हैं अपने बूथ मैनेजर अपने बूथ एजेंट को पच्चीस लाख लोगों को बारह घंटे में आप इकट्ठा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इससे देश का विकास होगा चौकीदार की डिफिनेशन बदलिए मोदी जी सही चौकीदारी तक पहुंचिए जो आपने बीड़ा उठाया है कि हर चीज का फायदा सही लोगों तक पहुंचना चाहिए तो अब की बार आप सही चौकीदार जो है जो वास्तविक रूप में चौकीदार हैं उन चौकीदारों से आप आप पांच साल तक आपने बात नहीं किया बूथ मैनेजर जो आपके वोटों की रक्षा करेंगे उन चौकीदारों से आप बात कर रहे हैं सारी पार्टियां यही करती है बरगलाना मैंने आपको बोल दिया विकास नाम का कोई मुद्दा नहीं है किसी पार्टी के पास बिल्कुल संजय मिश्रा ये लोग विकास की बात नहीं करें अपना रिपोर्ट कार्ड अपने फेल्योर को इन किसी भी पार्टी के अंदर गर्ज नहीं है कि अपने फेल्योर को बोले कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई मुझे चांस दीजिए इस बार मैं इसको इम्प्रूव करूंगा सारा समय पर एके मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ तो क्या मायने हैं प्रियंका गांधी के इस दौरे के सबसे पहले समझना चाहूंगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट एके मिश्रा जुड़े हैं किस तरीके से देखते हैं सर आप प्रियंका गांधी के इस पूरे दौरे को किस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रही है देखिए मैं आपको बताऊ भारत जैसे कृषि प्रधान देश है वैसे ही ये भी मानना चाहिए कि भारत एक धर्म प्रधान देश है बहुत पहले मैंने कई टीवी डिबेट में बोला था कि धर्म और जाति पाति को अगर राजनीति से हटा दिया जाए भले लोग बोलते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं ये है वो है मैं बोलता हूं पांच वर्षीय लौह पुरुष विकास के लौह पुरुष मोदी जी जिन्होंने पांच साल तक विकास किया ठीक इसी हिसाब से मैं कांग्रेस के बारे में भी बोलूंगा कि विकास की जननी सत्तर वर्षीय जो पार्टी कांग्रेस है आज कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है ना मोदी जी बात कर रहे हैं ना कांग्रेस कर रही है बात किसकी हो रही है इमोशनल मतलब मैं चौकीदार हूं मैं गंगा यात्रा कर रही हूं गंगा मैया मेरा जो है नैया पार करेंगी तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं एक जनता से अपने आप को जोड़ने के लिए देखिए धार्मिक जो आस्थाएं होती है पूरा जनमानस उनसे जुड़ा हुआ है उनको वोट में कन्वर्ट करना है तो उनकी क्या लाइकिंग है वो क्या चाहते हैं ये एक सबसे बड़ा सहारा होता है मुझे लगता है विकास विकास की बातें हवा हो गई हैं और ये एक चुनावी मुद्दा कुछ मिल नहीं रहा है दोनों पार्टियों को तो कोई चौकीदार की बात कर रहा है तो कोई गंगा यात्रा कर रहा है तो कोई किसी भगवान के दर्शन कर रहा है अंतिम समय में सबके लिए मुद्दा मोक्षदानी गंगा ही होती है भगवान ही होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है ग्रेटर कनेक्शन के लिए डीपर कनेक्शन के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो किसी की रह नहीं गई ना बीजेपी की ना कांग्रेस की अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती तो बात होती विकास की बात होती पांच साल या सत्तर कांग्रेस से पूछे सत्तर साल में इतने काम किए एक काम को तो आप मुद्दा बना लो बीजेपी को भी यही है पांच साल तक आप चिल्लाते रहे विकास 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 आज आप विकास का नाम ही नहीं ले रहे हो अरे विकास नाम का कोई लड़का है कि नहीं भारत में सब गायब हो गए कुछ नहीं सत्तर साल से कांग्रेस का अब कैसे डीपर पेनेट्रेशन करें तो अब ये इमोशनल पोजीशनिंग हो गई जी हम गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं अब सब लोग सोचेंगे अरे देखिए कितनी बड़ी भक्त हैं तो एक अटैचमेंट डेवलप करने का ये प्रयास है उनको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है 
इसलिए इन्होंने ये शुरू किया मिश्रा जी की बात से सौ फीसदी सहमत हूँ क्योंकि हमने कभी राम जी के नाम पे वोट नहीं मांगा हमने कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास नहीं किया हमने गौ माता को कभी वोट के लिए आगे नहीं लाए हमारा ये उद्देश्य है जहाँ तक जहाँ तक कर्नाटक में किसने गाय का बछड़ा काटा था सर जरा बताइए आप चिल्लाए नहीं आप चिल्लाए नहीं है डिबेट है चिल्लाने का डिबेट नहीं है मिश्रा जी बताइए भाजपा वाले बोले तो अच्छा है आप तो एक विश्लेषक है विश्लेषक भी भाजपा भाजपा के प्रत्याशी आपके चुप हैं और आप चिल्ला रहे हैं अरे सर अरे भाई आप बात अपनी बात रख ली गलत बोल रहे हैं सर गलत आपने अपनी बात रख ली देखिए यहाँ कोई हम चश्मा लगा के नहीं बैठे हैं सर है तो आप ही बोलिए प्रवक्ता बेचारे चुप है प्रवक्ता जी चुप है जो आप अभी ने बोला चलिए आप बोल रहे थे एक शब्द नहीं बोला पढ़े लिखे लोगों का डिबेट है ये डिबेट सुनता है लोग बहुत आजकल तो हर जगह चिल्ला चिल्ला नहीं हो गई है सारे चैनलों में <laughs> कम से कम ये चैनल है इतने विद्वत जन आप भी विद्वत हैं तो उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा राजनीतिक नहीं नहीं राजनीतिक धर्म का लाउड स्पीकर पे कुछ चिल्लाई आप बोलना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो विद्वान नहीं है इसलिए चिल्ला रहे हैं मैं बोलूंगा आप मुझे विद्वता का वो दिखा कर आप खुद विद्वान मेरे आपके कहने की जरूरत नहीं है सर मुझे यहाँ क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पर डिबेट के लिए बुलाया है आप चिल्लाने के लिए बात पूरी कीजिए अजय मेरा ये कहना है की धर्म का जहां जरूरत है आस्था का प्रश्न है धर्म व्यक्ति की आस्था का प्रश्न होता है वहां कोई दिक्कत नहीं है सर... एक मिस्टर पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सर चौकीदार चोर यही शब्द आजकल हम सुन रहे हैं जब नोटबंदी हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक जब शुरुआत में हुई थी जीएसटी सब समझ रहे थे कि ये इस बार के कम से कम लोकसभा चुनावों के बड़े मुद्दे यही होंगे लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा आया लेकिन अब चौकीदार और चोर पर भी बार पलटवार देख रहे हैं हम मैम देखिए ये सब पोलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं एंड ऑल दीज पर्सन दे आर बायस ये आपको हमको दुनिया को पब्लिक को जनता को सच दिखाएंगे नहीं क्योंकि जिस दिन दुनिया और जनता को ये सच दिखा देंगे उस दिन इनकी सरकार नहीं बनेगी चौकीदार चोर है मैं बोलता हूं मैं आप इसको जरा देखिए इसमें फैक्ट क्या है कैंपेन बहुत अच्छा हो सकता है इलेक्शन कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार बहुत अच्छा हो सकता है मैं बोलता हूं ये जितने पच्चीस लाख चौकीदार है इसमें से असली चौकीदार कोई नहीं है जो किसी फैक्ट्री के गेट पर खड़ा होकर ठंड में ठिठुरती हुई ठंड में जो रात को जो है बारह बारह घंटे की ड्यूटी देता है क्या कोई ऐसा चौकीदार है पच्चीस लाख में अगर है तो बीजेपी की गवर्नमेंट मुझे दिखाए ये पच्चीस लाख चौकीदार कौन है ये इनके बूथ के चौकीदार हैं ये इनके बूथ के मैनेजर हैं जो इनके बूथ पे इनके वोटों की चौकीदारी करेंगे और शायद विपक्ष बोलेगी तो वो ये बोलेगी कि हम ईवीएम की चौकीदारी करेंगे ये मेरा कटाक्ष है और क्वेश्चन है बीजेपी के लिए आप आप पच्चीस लाख छोड़ दो आप ढाई हजार उन चौकीदारों से आप कर लिए होते जिनके पास चप्पल नहीं होती है और हाफ पैंट या फुल पैंट पर आठ घंटे की ड्यूटी की जगह बारह घंटे ड्यूटी वो कहीं किसी फैक्ट्री के सामने खड़े होके करते हैं और आठ हजार रुपए महीने की उनकी तनख्वाह नहीं होती है किस तरह से चौकीदार की परिभाषा को आप डिफाइन कर रहे हैं अपने बूथ मैनेजर अपने बूथ एजेंट को पच्चीस लाख लोगों को बारह घंटे में आप इकट्ठा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इससे देश का विकास होगा चौकीदार की डिफिनेशन बदलिए मोदी जी सही चौकीदारी तक पहुंचिए जो आपने बीड़ा उठाया है कि हर चीज का फायदा सही लोगों तक पहुंचना चाहिए तो अब की बार आप सही चौकीदार जो है जो वास्तविक रूप में चौकीदार हैं उन चौकीदारों से आप आप पांच साल तक आपने बात नहीं किया बूथ मैनेजर जो आपके वोटों की रक्षा करेंगे उन चौकीदारों से आप बात कर रहे हैं सारी पार्टियां यही करती है बरगलाना मैंने आपको बोल दिया विकास नाम का कोई मुद्दा नहीं है किसी पार्टी के पास बिल्कुल संजय मिश्रा ये लोग विकास की बात नहीं करें अपना रिपोर्ट कार्ड अपने फेल्योर को इन किसी भी पार्टी के अंदर गर्ज नहीं है कि अपने फेल्योर को बोले कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई मुझे चांस दीजिए इस बार मैं इसको इम्प्रूव करूंगा बिल्कुल संजय मिश्रा जी अनएम्प्लॉयमेंट की बात बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा है है ना चौकीदार और चोर ये सब बातें की जा रही है लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है बहन बेटियों के लिए कोई कुछ बात नहीं कर रहा है सच ये है कि जो आज चौकीदारी कर रहा है जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को पाल पोस रहा है यदि सरकारी नौकरियों में कोई चौकीदार है तो उसकी तनख्वाह डेढ़ हजार से दो हजार के बीच है सच ये है कि वो चौकीदार अपनी अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है तब से लेकर अब तक जितने घोटाले हुए मुझे देशवासियों को बता दीजिए कितने मंत्री बड़े नेता जेल में गए उन्हें सजा मिली सर उसका टर्नओवर अगर बता दू ना हा? जितने घोटाले हुए हैं बोल ले तब मैं आंसर दूंगा जितने घोटाले हैं सर मतलब 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का घोटाला हुआ है यूएस इकोनॉमी से ज्यादा सर देश ये जानना चाहेगा क्योंकि देश को अधिकार ही जानने का सारी सरकारों ने मिलकर किया है उसको नहीं बोलना किसी को सजा मिल पाई सिर्फ आरोप ऐसी क्या बात बनती है
कैंसर की तरह फैलाओ सीबीआई समय लगाई में क्या हुआ था आज यूआईडी से चीजें लेने के लिए बहुत 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 बह
बोलिए बोलिए साहब सुनिए ये जो कह रहे हैं 2012 के हमारे यू, यूपी लोक विधानसभा के चुनाव में मैनिफेस्टो की 90 परसेंट चीजें कंप्लीट हुई थी हम लोगों ने प्लीज 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 कीप शॉर्ट लेट मी स्पीक सर अभी तो आपने बोला कि एवरीबॉडी इज़ फ्री आई एम आल्सो फ्री प्लीज बोले कम ऑन बी आर डिसेंट मैन एंड लिसन टू मी मिस्टर हाँ प्लीज कम्प्लीटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें